আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এনাদার উইকলি ব্লগ এটা আসিল টুজডে খামতা কিয়াইয়া যেটা আসিল গরো ওটা দি পাত খাইয়া ওখান কুতুরা রান্ধা লাগবো আর ফলা আমি যেটা ডি ওয়াশারের মাঝে আমি দইয়া রাখি ও গুন্তরে আগে জায়গায় জায়গায় রাখি আর আমার ডেক বাসনের যে ক্লোজেট একটা বাক্কা সানা হয়ে গেছিল সো ওটা কিছু আর্ট অর্গানাইজ করছি দেখা যায় যে উইকডেজ সপ্তাহ সানি যায় তারপরও ট্রাই করি একটু অর্গানাইজ করে রাখার লাগি আর এখন বিকাল টাইম আমি আমরা রান্না শেষ হয়ে গেছে সো এখন কুতুরা রান্ধিমু সিম্পলভাবে সো বেকিয়ার্ডও আইসি বেকিয়ার্ডর অবস্থা দেখতে পারা উইডে সময় পাওয়া যায় না আসলে উইড ক্লিন করবার লাগি সো যাই হোক বেগুন বাক্কা বড়ো হয়ে গেছে আর ইনো মাঝে দেখতে পারা আমার ছোট্ট মুটো একটা মিষ্টি খদু ধরছে মাসাল্লাহ সো গাছর ফাঁটা খাইতে খাইতে ফাইনালি একটা খদু ধরছে সো খদুটা খাওয়া যাইব আর বেগুন সবটি ফাড়িয়ে আনছি যেগুন বড়ো হয়েছে ওগুন দিয়ে আমি সিম্পল বেগুন ভাজি করমু আর একটা ডাইল করি আর আজকে মিক্স ডাইল আমি মসুরি ডাইল মটর ডাইল আর মুগ ডাইলরে একলগে বালা খরি দইয়া ডাইলটা রান্ধিমু এটা সেম পাতলা ডাইল লাখানো হয় বাট একটু ভিটামিন একটু বেশিও পাওয়া যাইব কারণ ডিফারেন্ট তিন জাতর ডাইল ইউজ করছি সো রান্ধা শেষ করতে করতে বিকাল সাতটা দশ হয়ে গেছে দেখতে পারা ডাইল রান্ধা হয়ে গেছে যেলা আমরা রেগুলার ডাইল রান্ধি হলেও রান্ধিছি আমি বাগার দিয়া কোনো স্পেশাল কিচ্ছু নাই জাস্ট তিন জাতর ডাইল আর ইনো চিকেন দিয়া আলু দিয়া রান্ধিছি খালি নামাইবার আগে সাইডটা টমেটোরে আমি বড় বড় কিউব খরিয়া খাটিয়া দিলেইছি আমার গেছে ওলা যে মজা লাগে আলুর তরকারির মাঝে দিলে আর বেগুন বাজি করছি বেগুন বাজি করবার সময় আমি জাস্ট এক মুঠ চাউলর গুড়ি দিলে ইসলাম হলুদ মরিচর লগে এতে গিয়ে একটা ক্রিসপি এফেক্ট আয় আর বেগুনে তেলও কম টানে এটা আসিল বাদর দিন সকালে এমনি সকালে আদি আন্ডে বিদায় দিয়া আমরা নাস্তা করিয়া চা খাইরাম বিস্কুট দিয়া এগু বাঙালি স্টোর থাকি আনছি বড় বুত বুইয়ামোর মাঝে বিস্কুট কুন বাংলাদেশ গেছিলাম সময় আমি খাইতাম সকালে সো তার আর অন্য আনছে দেখছি সো আমিও আনলাম এটা আসিল এর বাদর দিন মর্নিং আদি আন্ডে লাঞ্চও দিছিলাম ওলা ম্যাগি নুডলস খালি ভেজিটেবল দিয়া সো রইছে তুরা আমি খাইরাম ওখন এটা ওদিন কু বিকালে বিকাল কি তার রাত্রের ডিনার আদি আন্ডে স্কুল থেকে আওয়ার ফরে বাত একবার খাওয়াই লাই সো রাত্রে ঘুমাইবার আগে হ্যাঁ লাইট কিচ্ছু খাইত চায় ভুক লাগি যায় সো আমি নান রুটি দি তারে পিৎসা বানাইয়া দিছি সিম্পল খালি চুলা রুফরে দিয়া তারে বেদ দিয়া আমি তার লাগি কয়টা আলুর চপ বানাই রাম কারণ লাঞ্চও আসলে তুকাইয়া পাওয়া যায় না কিতা দিতাম আর হে অত পিকি দেখা যায় এভরিডে খানি ফিরো টানে সো রোজা মাসও আলুর চপ বানাইছিলাম আমি চিজ ভিতরে দিয়া সো বাক্কা দেশে খাইছে শোক করি সো অন কয়টা বানাই রাম দেখি লাঞ্চ কিবা অন্য জিনিসের লগে তারে দুইটা বাজিয়া দিলে কিবা খাইত পারে সো জাস্ট আমি আমারই রেসিপি আছে আপনারা যদি আমার রামাদান প্লে লিস্টও যায় তো একটা রেসিপি পাইবা আমি খালি ও সিম্পল মানে বাটার দিয়া আমি আলু তারে বর্তার লাহান খরিলাই খরিয়া চিজ দিয়া খরছি আর ব্রেড ক্রামসর মাঝে গড়াই আনিছি আদিয়ান ওলা বালা ফাই আর অনেকেও আমার কোয়েশন করছিলা যেনে হালাল চিজ খই পাওয়া যায় আপনারা যে কোনো অ্যারাবিক স্টোরও যদি যান তাইলে অন্য হালাল ইয় ফাইবা চিজ ফাইবা আর একটা অ্যাপ আছে যেনে হালাল ফুড স্ক্যাটার ওটা যদি অ্যাপ স্টোর থাকে ডাউনলোড করিলা ইনতে যে কোনো ফুডও আপনি মানে স্ক্যান করে দেখতে পারবা এগো হালাল না হারাম সো এটা আদি আনো একটা পিকচার দেয় আসিল স্কুলও সো দিনের পিকচার আসিল আর মর্নিং ও বাক্কা খুয়া আসিল দিন কু নর্মালি এখন ফল ফরি গেছে ফল সিজন আইচ্ছে আমরা মানে সকালবেলা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে আর ফগি থাকে আর এটা হইল স্যাটারডে মর্নিং মানে গতকালকে আসিল এটা ঘুম থাকি উঠেও আমি ফ্রেশ মর্নিং স্টার্ট করি ক্যান্ডল জ্বালাইয়া এটা আমার একটা হেবিট সো আপনি যে কোনো কিচ্ছু দিয়া যদি আপনার ফ্রেশ লাগে মর্নিং ও ওটা দিয়ে দিনটা শুরু করবা ইনশাল্লাহ দেখবা দিন বালা যার কারণ মর্নিং যদি পিসফুল হয় তো সারা দিন এমনও বালা যায় আমি ব্রেকফাস্ট করিয়া ওখান কু লাঞ্চও লাগি রেডি করাম আমার গার্ডেনটা কি ফ্রেশ ফাঁটা আনছি সদুর ফাঁটা পাত মানে আগা যেটা দিগা দিগা থাকে ওটা দেখে আনছি সহুদ কিসিরা করমু 
আর এবার দেখতে পারা এটা সব বাসন গতকালকে এটা দোয়া সো গুন্তরে খালি খোরাম ডিশ ওয়াশার সো আমি আগেও হয়েছি এটা বাসন সব আমার হ্যান্ড ওয়াশ করা আমি জাস্ট একটা ড্রাইং রেকর্ড লাখান ইউজ করি কারণ সিং জুড়া থাকি আমার গেছে লাগে ডিশ ওয়াশারও ভিতরে রাখলেও বালা হয় সো ওটা শেষ করিয়া আমি সব তা এখন রান্নাত লাগি যে ইমো আর এই হয় দিন ধরে আসলে শরীরও বেশি বালা নাই আর রান্তেও বেশি ভাল লাগে না কিন্তু কিছু করার নাই বিদেশ বাড়ি আমরা যারা আসি তারার তো কোনো অপশন নাই কারণ আপনি যদি রান্ধই না তে উফাস থাকা লাগবো আর বাচ্চাও উফাস থাকা লাগবো জামাইও উফাস থাকা লাগবো এখন জানে না মানলেও রান্ধা লাগে সো যাই হোক রান্ধা স্টার্ট করছি একটা একটা করিয়া আসলে যে সময় শরীর টরিল খারাপ করে এই সময় লাগে যদি নিজের মা বোন খুব ঠান্ডা থাকতা তে কিবা ভালো হইল নে এটলিস্ট নাইরি যাওয়া গেল নে বা দাবি হরি খাওয়া গেল নে যে আমারে কিছু রান্ধিয়া ফাটাও শ্বশুর বাড়ি তো সবু আসন মায়া হরইন তারপরেও লাগে যে নিজের যদি কেউ থাকতো তাইলে ভালো লাগলো নে আর দেখতা পারা আমি আলুরে ফুল রাম ফলিয়া একটা একটা করি সব তরকারি লাগি রেডি করি আর এবার দিয়ে আমার হুটকি সিরাও বয়াই দিছি আর ডিম সিদ্ধ বয়াইছি কুরমা রান্ধি মো আদি আনর লাগি হুটকি সিরা মেইনলি আজকে খালি রুজত ফাতা খদুর ফাতা আর আলু দিয়া হরি আর সিম্পলভাবে আর এবার যে ডিম সিদ্ধ বয়াইছি আপনারা আর একদিন জিকা করছিল যে আমি জিও দিয়েখানে সার ফাতা দিয়েখানে আসলে সার ফাতা ডিমর মাঝে দিল হয় কিতা ডিমটা সুন্দর ইয়া সিদ্ধ হয় আর সরি সিদ্ধ কিতা মানে ফিল করা যায় আর সুলানির সময় মানে ইজি হয় সুলানি আর ডিম সিদ্ধর আর একটা ট্রিক্স আমি শিখছি যে আপনি যদি মানে একবারে কুসুমটা ইয়েলো রাখতা চাইন তাইলে ছয় মিনিট সিদ্ধ করিয়াও লগালগ ঠান্ডা পানিত দিলেই বা দেন চুলাই লিবা দেখবা আপনার ডিমর বিত্তর পারফেক্টলি কুক হয়েছে আমার হুটকিশিরা দেখতা দেখতা পারা ওই আইছে আমি সব সময় আমার হুটকিশিরা দুইটা নাগামরি স্তেই এতে মজার ফ্লেভার আয় আর আজকে আমি মখা মাছ বা মলা মাছ হয় শুদ্ধ বাসা যেটা ওখটা দিয়া যে হুকনা চরচরি হয় না কিতা যেনে আমি তো অত চরচরি না কিতা এটা জানি না তবে মাখাইয়া এখলাখান বোয়াই আমি সো ওখটা হরিয়ার এটারও রেসিপি আছে বাট আজকে আমি ডিফারেন্টলি একটু হরিয়ার আলু দিমু সো সব সময় মখা মাছর ভিতরে যে বর থাকে ও বরটা ফালা নি লাগে তারা কিন্তু ব্লকর যে মাছ কোন থাকে গুন দেখতে ক্লিন লাগে কিন্তু কিন্তু আপনি একটু খেয়াল হরি দেখুন যেন মাছর ভিতরে খালা খালা ওটা ময়লা থাকে আর আমার যে গিন হরে এগুন দেখলে সো মেক শিওর মখা মাছর ভিতর থাকে ওগুন ফালাই বা এতে আপনার মাছ তিতা লাগত নাই আর কোনো গন্ধও হরত নাই আর বর সাফ করিয়া আপনি লেবুর রস আর লবণ বেশি করে দিয়া খোসলাইয়া ময়লা যে ফানি বারো এগুন বালা করি দইয়া ফালাই দিলে আপনার মাছও ছোটো মাছও স্পেশালি কোনো গন্ধও থাকতো নাই সো ওটাও টাইম কনজিউমিং একটু ছোটো মাছর লাগি কারণ আমি ন দুই ব্লক মাছ নিছি এক ব্লকে দেখা যায় মনবরিয়া খাওয়া যায় না সো আমি দুই ব্লক নিছি দুই ব্লকেও কিন্তু ছোটো ডেগ একটাই বালা হরি এক তরকারি হয় না বেশি মাছ থাকে না ভিতরে সো একটু দরজ দরিয়া মাছটা খালি ক্লিন করা লাগে ওখটাও যা তো আমি এখন রেসিপি খাইয়া দিলাম আপনারারে যদি ইন্টারেস্টেড হইন সো আমি মাছ তো ইয়ার নিছি কি আর আলুরে নিছি ফলিয়া তিনটা আলু দিছি দুই ব্লক মাছর মাঝে জেলা আলু বাজি হরি ওলা ফলিয়া দিয়ার আলু একবারে ফানি জড়াইয়া আর মশলার মাঝে আমি অনর মাঝে আমি টমেটো দিলাই রাম অনর মাঝে জাস্ট তিনটা টমেটো দিছি ছোটো ছোটো টুকরা হরিয়া আমি সব সময় সুতো মাছও ব্লেন্ড করা মশলা ইউজ করি সো পেঁয়াজ আর রসুন রে একলগে ব্লেন্ড করে লিসলাম ওটা আন্দাজ করে দিলাইছি প্রায় বড় মানে মিডিয়াম সাইজের একটা পেঁয়াজ দিছি আর দশ কুয়া রসুন রে একলগে ব্লেন্ড করছি মশলার মাঝে দিলাম লাল মরিচর গুঁড়া আর হলুদর গুঁড়া কারণ সুতো মাছর মাঝে বেশি অন্য জাতর মশলা দিলে দেখছি আমার ভাল লাগে না বাট এটা আপনারা যার যার চয়েস কেউ যদি চাইন ট্রাই করি দেখতে পারোইন সো আমি জাস্ট খালি লাল মরিচর গুঁড়া আর হলুদর গুঁড়া দিলাম আর খাসা মরিচ দিবা ফারিয়া যদি আপনার ভাল লাগে এটার আলাদা একটা মজার স্মেল আয় আর সবর শেষে আমি ইনোর মাঝে তেল আমি সরিষার তেল ইউজ করলাম আজকে সরিষার তেল দিলে হয় কিতা যে মজার একটা ফ্লেভার এড হয় 
আর ছোটো মাছের মাঝে একটা গন্ধ থাকে অনেক সময় এই গন্ধটাও ফাইতা নাই যদি সরিষার তেল ইউজ করেন তাছে তখন খালি পালা খরিয়া মা খাইবা আর আমি অফ ক্যামেরা কিন্তু লবণ দিছি যেটা রেকর্ড হয়েছে না সব বালা খরি লবণ উবণ দিয়া আপনি অলপ বালা খরি খসলাইয়া মা খাইয়া চুলার মাঝে বয়াই দিবা হোম আগুনে সো তার ফানিও কিন্তু তরকারিতে হয়তো এক্সট্রা কোনো ফানি দেওয়া লাগতো নাই দেখতা ফারা কিলা মা খাইরাম আমি মানে খসলানি বলতে ইলা নাই যে বেশি জুড়ে খসলাইতা কারণ মাছ সুতো এগুন বাঙ্গি দিত পারে তো ওলা বালা খরি মা খাইয়া আমি চুলার মাঝে একবারে মিডিয়াম থাকি ল আগুনও বয়াই রাখিছি দেখতা ফারা চুলা থাকি কতখান ফানি বারইছে তো হালকা করে একটু খাটি দিয়া সাইড থাকি লাড়িয়া দিমু বা আপনি চাইলে ফুরা ডেগ শো হো ওলা লারা দিতে পারবা বেস দশ মিনিট বা দশটা কি পনেরো মিনিট কুক করলেও হয়ে যায় কারণ আলু যেহেতু ফলা আছে আলুটা সিদ্ধ হইতো খালি আর সবর শেষে আমি টনিয়া ফাতা আর হয়ে একটা ফ্রেশ খাঁচা মরিচ দিয়া নামাই লিমু দ্যাটস এট ইট হয়ে গেল আমার মাখাইল তরকারি মখা মাছর বা মলা মাছর অত মজা হয়েছে ট্রাস্ট মি আপনারা যদি একবার ট্রাই করেন তো বুঝতে পারবা অন্য বাইদি আজকে আমি একটা হুটকি বর্তা হরিয়ার আমি ফ্রিজর মাঝে যে ফানি সদুর বাকল থাকে না নি ওখানে আমি চুলাইয়া জিপলাগর বেগর মাঝে ডিপ ফ্রিজর আঁকি দিছিলাম সো আজকে হইতে বর্তা হরিলাই তো ওগুন্তরে আমি জাস্ট দইয়া মানে ডিফ্রস্ট করলিছি আইস চুটি গেছে তো খালি ইয় করলাম হুকনা একটা খোলার মাঝে মানে ফ্রাইং প্যানের মাঝে দিলাইছি মানে তোরা টালার লাগি আর বাইরে কুরমা বয়াইছি জাস্ট গি আর তেলর মাঝে ডালচিনি এলাচি দিছি আর পেঁয়াজ রসুন আদার একলগে ব্লেন্ড করে লিছি খরিয়া অগুন্তরে বাগার দিলাম কুরমার রেসিপিও আছে আমার চ্যানেল চাইলে আপনারা দেখতে পারেন আর এবাইডি আমার সদুর বা হলো তালা উইজার দিলাই রাম খয়টা হিদল হুটকি প্রায় ফার্স্ট তাল্লাহান হিদল হুটকি দিছি বালা হরি দইয়া ও একলগে আমি তাওয়ার মাঝে সব টালি লাইমু একলগে তেল ছাড়া আর কি আর দিলে রাম রসুন দশ কুয়াল লাখান আর খাটা পেঁয়াজ চপ করা ইনোর মাঝে বড় একটা পেঁয়াজ দিছি দিয়া ওখানে একবারে কম আগুনে আমি তোরা লাড়িয়া গুড়িয়া তৈ দিম যাতে একটু নরম হয়ে যায় আর একটা ফুরা ফুরা স্মেল আয় আর হুটকির বর্তা করতে সময় মেকশিওর আপনি উইন্ডো খুলিয়া দিবা আনাইলে কিন্তু সারা গরো হুটকির গন্ধ করে আর আর একটা টিপস হইল অন্য জেসা তরকারির লগে আপনি বয়াই বা চুলা তে দেখবা গরো বেশি গন্ধ করত নাই অন্য তরকারির লগে ইয়া গন্ধটা যাইব গি সো যদি অন্য তরকারি রান্না রয় তা আগে হুটকি রান্ধিবা দেন অন্য তরকারি রান্ধিবা তে হগুর গন্ধে হুটকির গন্ধ যাইব গিয়া সো আমি গুড়িয়া তৈ দিলাম যাতে একটু মজি যায় আর খেয়াল রাখবা কিন্তু যদি তলে দি না জলে সো আমি একটা ওলা ফুড প্রসেসারের মাঝে কয়টা হুকনা মরিচরে বিজে রাখি দিছিলাম ফানির মাঝে দিলাইছি একটা নাগা মরিচ আর যে সদু অগুন্তরে সদুর বা হল রসুন পেঁয়াজ হুটকি অগুন একলগে দিলাই রাম ও ফ্রুট প্রসেসারের মাঝে কোনো ফানি দিতাম নাই ও ওলাও ব্লেন্ড করমো কারণ ফানি দিলে বর্তা দেখবা একবারে ফাতলা ফানি ফানি হয়ে গেছে কারণ বাংলাদেশও তো ফাটা ফুটাইলোর মাঝে খরা হয় সুন্দর খরিয়া টানাইল টানাইল বর্তা থাকে সো ফানি দিলেন যদি এতে ফাতলা ফাতলা ফানি ফানি হয়ে যাব আমি এর মাঝে সামান্য সরিষার তেল দিলাম আর সরিষার তেল দেওয়াই অয় কিতা আপনার স্ট্রং স্মেল ফাইতা নাই আমি জাস্ট খুব সামান্য ইউজ করছি তবে ফ্রিজর মাঝে আপনি এক সপ্তাহ নিশ্চিন্তায় রাখিয়া খাইতে পারবা কারণ তেল দিলেইলে বর্তাটা আর কি বালা থাকে বেশি দিন সো আমি প্রায় সময় ওলা করলে দেখা যায় আমার বর্তা দুই সপ্তাহও থাকে বালা যদি বেশি অ্যামাউন্ট করি আর করিয়া রেগুলার ফ্রিজর রাখিয়া খাওয়া যায় আমি লবণ দিলাই সি এর মাঝে একলগে ব্লেন্ড করতে সময় দেখে আর লবণ ঠিক আছে নি ও সময় চাইলে আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবা আবার ব্লেন্ডর মাঝে দিতে পারবা বেস রেডি হয়ে গেল আমার পানি সদুর বাখলর বর্তা আপনি চাইলে মিষ্টি সদুর বাখল দিও সেই মো এতে করতে পারবা খুবই মজার বর্তা হয় আসলে বর্তা এমন এক জিনিস যে চাতা দিয়ে খাইতেও মজা লাগে স্পেশালি আমি একজনের তো ডাইল দিয়ে খাইতে খুব ভালা পাই অনেকে শুনলে হয় নি আল্লাহ তুমি ডাইল দি কিলা খাও বাট আসলে আমি বর্তা জাতীয় মানে বিশেষ করে যে লাল হিদল চাটনি যেটা ওগু আমার ডাইল দিয়ে খাইতে যে মজা লাগে একলগে আর কি বাতর লগে খরিয়া খাইতে সো ওলা একটা জাস্ট একটা গ্লাসর কন্টেইনারও খরিয়া ঠান্ডা হওয়ার পরে আমি ফ্রিজর মাঝে রাখি দিম আর প্রায় ইনশাল্লাহ একটা কি দুই সপ্তাহ তো বালা তাকব নিশ্চিন্তা আবার অনেকে কিতা হরইন যেনে কতদিন ফুরানো গেলে ওলা খাইতে বালা না লাগলে সামান্য তেলর মাঝে দিয়াও 
বাজিয়া খাইন চাটনি রে হলেও মজা লাগে তো তেলো বাজি লিল ওইব কিতা আপনার চাটনির আরও মানে হায়াতটা আরও বাড়ি জীব আরও বেশি দিন ফ্রিজে রাখতে পারবা চাইলে আপনি ডিপ ফ্রিজও রাখিতে পারবা ফরে ডিপ ফ্রস্ট করিয়া খাইতে পারবা এবার আমার কুরমা হয়ে গেছে আমি ডিম কয়টা দিলেই রাম সিদ্ধ করা ডিম কুরমার মাঝে নামাইবার আগে আর সবার শেষে দুধ দিলাই মু রেগুলার যে লিকুইড মিল্ক থাকে ওকটা দিলেই রাম দিয়া আমি চুলার আগুন বন্ধ করি গুড়িয়া তৈরি দিমু আমার কুরমাও রেডি হয়ে গেছে এবার এদি সব রান্দা অলমোস্ট শেষ হয়ে আইছে আশা করি আজকুর সিম্পল ব্লগ আপনারা সবার বালা লাগছে আর বালা থাকবা সব সবে সবরে সবর লাগি দোয়া করবা আসসালামু আলাইকুম হুটকি চাটনি বাটিত লই লইছি কুরমা পাতলা ডাইল মোখা মাছ দি মাখাইয়া তরকারি আর হুটকি সিরা